நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ரனிசின் அன்பான வணக்கங்கள் புஷ்பவனம் குப்புசுவாமி மற்றும் அனிதா குப்புசுவாமி அவங்களுக்கு மார்ச் இருபத்தஞ்சாம் தேதி இரவு நடந்தது என்ன அந்த சோதனையில் எவ்வளோ பணம் பிடிக்கப்பட்டிருக்கு தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய பறக்கும்படை அதிகாரிகள் நியாயமான முறையில் சரியாக வேலை பார்க்குறாங்களா அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மார்ச் இருபத்தஞ்சாம் தேதி இரவு பொழுதுல பாத்தீங்கன்னா சமூக வலைதளங்கள்லயும் நியூஸ் சேனல்லையுமே ஒரு நியூஸ் வந்து ஒலிபரப்புறாங்க புஷ்பவனம் குப்புசுவாமி மற்றும் அனிதா குப்புசுவாமி அவர்களிடமிருந்து கட்டுக்கட்டாக பணம் பறிமுதல் என்னடா அது இவங்களும் பணம் நிறையா கொண்டு போயிருக்காங்களே ஒருவேளை ஏதாவது ஒரு கட்சிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ இவங்க பணம் நிறையா கொடுத்துருப்பாங்களோ அப்படின்னு பார்த்தா அதிலே திரும்ப செய்தியை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்தோன்னா ஒரு சில நியூஸில் தான் வந்து கட்டுக்கட்டாக பணம் பறிமுதல்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் ஒரு சில செய்திகளில் வந்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபா பணம் வந்து இவங்கள்டருந்து வாங்கியிருக்காங்க அப்புறம் திரும்ப கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க செக் பண்ணிவிட்டு அப்படின்ற மாதிரியும் கொடுத்துருக்காங்க என்ன தான் உண்மையிலே நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரூஸ்டர் இன்ஸ்டி சார்பா புஷ்பவனம் குப்புசாமி அவர்கள்கிட்டையும் அனிதா குப்புசாமி அவர்கள்கிட்டையும் நேராக கால் பண்ணியே பேசிட்டோங்க அவங்க கொடுத்த தகவல் என்னன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான நாட்டுப்புற பாடகர்கள் நிறைய இடங்களில் கச்சேரியும் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தாங்க சேலத்தில் ஜலகண்டாபுரம் அப்படின்ற பகுதியில் கச்சேரியை முடிச்சுட்டு கச்சேரி பண்ணாங்கன்னா பணம் வாங்கணும்ல காசுக்கு தானே எல்லாமே உழைக்கிறது அந்த பணம் ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்காங்க இவங்க வந்து கையில் ஒரு ஏழாயிரம் ரூபா என்னங்க அவ்வளோ பெரிய ஆள் கையில் வெறும் ஏழாயிரம் ரூபா தான் கொண்டு போயிருக்காங்கன்றதே நமக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது பரவாயில்ல ஏழாயிரம் ரூபான்றது ஒரு நாமினல் அமௌண்ட் தான் மொத்தமே ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபா தாங்க இவங்க வந்து ரிட்டன் வரும்போது ஒரு இடத்துல இவங்களை பிளாக் பண்ணியிருக்க பிளாக் பண்ணி செக் பண்ணிருக்காங்க ஓகே சோதனை நடக்கிறது வந்து சகஜம் ஒவ்வொரு தேர்தல் சமயத்திலும் இந்த மாதிரி நடக்க தான் செய்யும் இப்ப வந்து ஏப்ரல் பதினொன்னாம் தேதி தேர்தல் வரப்போகுது அந்த தேர்தல் தேதியை அறிவிச்ச டைம்ல இருந்து தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய விதிமுறைகள் வந்து நடைமுறைக்கு வந்துடும் அதன்படி யாராவது ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்துருவாங்களோ பணத்தை வந்து கடத்திடுவாங்களா அப்படின்றத செக் பண்றதுக்கு வந்து ரொம்ப தீவிரமா கண்காணிப்பு சோதனைகள் வந்து நடக்கும் இது ஒவ்வொரு தேர்தலின் போதும் நடக்கிறது சகஜம் அப்படி தாங்க இவங்க வண்டியும் செக் பண்ணிருக்காங்க இவங்க கிட்ட ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபா பணம் இருந்திருக்கு ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபா பணத்துக்கு என்ன கணக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க நாங்கள் வந்து கச்சேரி முடிச்சுட்டு வரோம் கச்சேரியில் கொடுத்த பணம் தான் எங்கள் கூட ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் பிரித்து கொடுக்கணும் அவங்களுக்குலாம் பணம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குல்ல அப்படின்னு இருக்காங்க நீங்கள் ஏன் அங்கேயே பிரித்து கொடுக்கல நீங்கள் எப்படி இதை மொத்தமாக கொண்டு வரலாம் நீங்கள் எண்ணுங்க நீங்கள் எண்ணுங்கன்னு ரெண்டு மூணு தடவை சொல்லியிருக்காங்க அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிடங்கள் வரைக்கும் போட்டு அலக்கழிச்சிருக்காங்க இவங்க ரொம்பவே சோதனையில் பொறுமை இழந்து என்னப்பா இது இப்படி பண்ணுறாங்க வெறும் ஐம்பதாயிரம் ரூபா பணத்துக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த பணம் கொடுத்து யாரும் தெரியணும் அவ்வளோதானே இருங்க உண்டியில் இருந்தால் எடுத்து கொடுத்தாங்க நான் கோயில்காரங்களே வர சொல்கிறேன்னு அவங்களும் ஃபோன் பண்ணி அந்த கோயில்காரங்களே வர சொல்லியிருக்காங்க கோயிலில் இருந்தும் சில நபர்கள் வந்து வந்துட்டாங்க ஆமாம் நாங்கள் கோயில் உண்டியில் இருந்து தான் எடுத்து கொடுத்தோம் இப்போ என்ன அதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இல்லை அதுக்கு அதிகாரிகள்கிட்ட இருந்து சரியான பதில் இல்லை இல்லை நீங்கள் பணத்தை கரெக்டாக எண்ணுங்க கரெக்டாக எண்ணுங்க அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருக்காங்க கேமரா கொண்டு வாங்க கேமரா கொண்டு வாங்க பக்கத்தில் வச்சு கரெக்டாக எண்ணுங்க கரெக்டாக எண்ணுங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க என்னப்பா எத்தனை தடவை என்னனாலும் இருக்க பணம் தானப்பா இருக்கும் என்ன குட்டியாக போட போகுது அப்படின்னு இவர் நினச்சிட்டு இப்போ உங்களுக்கு என்ன தான் பிரச்சனை இருந்தாங்க பணம் வேணும்னா நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லியிருக்காங்க பணத்தை வச்சுட்டு கூட நீங்கள் என்ன ஃபர்தராக சொல்லணுமோ சொல்லுங்கள் எங்களுக்கு வந்து ட்ரெயினுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு நாங்கள் கிளம்புறோன்ற மாதிரி சொன்னதுக்கு இல்லை இல்லை எங்களுக்கு பணம்லாம் வேணாம் நீங்கள் எண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க மொத்தத்தில் அவங்க பணத்தை கையில் வாங்கவும் இல்லை செக் பண்ணிவிட்டு சரியாக இருக்குது சரியான ஆவணங்கள் இருக்குது சரி நீங்கள் கிளம்பலான்னு சொல்லலைங்க இவங்களோட டயத்தை தான் வீணடிச்சிருக்காங்க ஏன் இவங்க இப்படி செக் பண்ணணும் அதே சமயத்தில் அவங்கக்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்க அந்த முக்கால் மணி நேர சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட வண்டிகள் போயிருக்கு டிஎம்கே கட்சி கொடியை வச்சுருந்த வண்டிகளும் போயிருக்கு ஏடிஎம்கே கட்சி கொடி இருந்த வண்டிகளும் போயிருக்கு ஏன் இந்த வண்டிலாம் நீங்கள் பிடிக்கலன்னா அங்கே இருக்க பப்ளிக்கே கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அந்த அதிகாரிகள் கிட்ட அதுக்கு அவங்க சொல்கிற பதில் என்னென்னா நாங்கள் தான் இங்கே செக் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல நாங்கள் எப்படி அங்கே போய் பிடிக்கிறது இப்போ இதை முடிச்சுட்டு தான் பண்ண முடியும் இந்த வண்டி இதோ பொருளாடியே தான் அந்த வண்டி வந்துச்சு யாருமே கையை காட கிடையாது நானா நிறுத்தினேன் சரிங்களா அவ்வளோ பேக் மேலே அந்த வண்டி நிறுத்திக்கலாமல்ல
பண்ணி தான் பணத்தை வந்து கொண்டு போகிறாங்க சாதாரண பொதுமக்களாக இருக்கிறவங்க சாதாரண வியாபாரிங்க யாருமே அதை ஒழிச்சு வச்சு கொண்டு போகணும்னு அவசியம் இல்லை அவங்க ரொம்ப சாதாரணமாக தான் வச்சு கொண்டு போவாங்க ஒவ்வொரு தேர்தல்லையுமே இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்துகிட்டே தாங்க இருக்குது யாராவது விசேஷம் வச்சுருப்பாங்க அந்த விசேஷத்துக்காக எங்கேயாவது ஒரு கல்யாணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போலாம் அசால்ட்டாக மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் செலவாகுது அந்த பணத்தை யார்ட்டையாவது கடனாக கூட வாங்கிட்டு வந்திருக்கலாம் இல்லை நகை வாங்குறதுக்காக ஒரு ஒரு லட்சமோ ஒன்றரை லட்சமோ எங்கேயாவது பணம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கலாம் இல்லை ஒரு கடனுக்காகவோ இல்லை ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்காகவோ தங்களோட நகையை மொத்தமாக விற்றுட்டு கூட ஒரு லட்ச ரூபா கூட கையில் கொண்டு போகலாம் இதெல்லாம் தேர்தல் அதிகாரிகள் வந்து கருத்தில் கொண்டு உண்மையிலே அவங்க கடத்துறவங்க தானா இல்லையானு அவங்களுக்கு விசாரணையில் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்றத இங்கே நம்ம கோரிக்கையாக வச்சுக்கிறோம் ஆனால் இதில் இன்னும் குறிப்பிட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு தேர்தலில் எவனை தான் இவங்க செக் பண்ணாலும் கொடுக்க வேண்டியவங்க கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க வாங்க வேண்டியவங்க வாங்கிட்டு தான் இருக்காங்க அது போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேர்ந்துட்டு தாங்க இருக்கு சரி புஷ்பவனம் குப்புசுவாமி அவர்களை டார்கெட் பண்ணுறதுக்கான நோக்கம் என்னவாக இருக்குன்னு சொல்லும்போது இல்லை இல்லை இது ஆரம்பத்துலேருந்து இப்படி தான் இருக்குது நான் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் வந்து வைஸ் சான்சலர் பதவிக்காக நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த சமயத்தில் எனக்கு அது கிடைக்கல அதுக்கு காரணம் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தான் அதனால தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க ஏன் அந்த அதிகாரி கூட நான் எடப்பாடியிலேருந்து தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்கிறாரு அப்போ இவங்க எல்லாருமே பிளான் பண்ணி தான் என்ன டார்கெட் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி அனிதா குப்புசாமி அவங்க சொல்லும்போதும் இதே ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஊரில் நாங்கள் கச்சேரி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அங்கே கச்சேரி பண்ணும்போதும் இதே மாதிரி தான் சரியாக பத்து மணிக்கு வந்து நீங்கள் கச்சேரியை முடிக்கலையா முடிக்கலையான்னு அந்த கச்சேரி நடத்தவங்க மூலிமா எங்களை நிப்பாட்டு சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க நாங்கள் சாமி பாட்டு பாடிகிட்டு இருக்கோம் சாமி பாட்டு பாடும்போது ஒரு பத்து நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா போகிறதுல என்ன தப்பு இருக்குது அந்த பத்து நிமிஷத்தை கூட விடாமல் அந்த அளவுக்கு பிரச்சனை பண்ணாங்க எலெக்ஷன் கமிஷனோட ரூல்ஸில் வந்து இதுக்கெல்லாம் பெர்மிஷன் இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஆனால் நாங்கள் முடிச்சுட்டு வந்த பிறகு கூத்து நடத்துறேன்னு சொல்கிறாங்க அந்த கூத்துக்கு காலைல நாலு மணி வரைக்கும் பெர்மிஷன் இருக்குது இது எந்த விதத்தில் நியாயம் அப்படின்ற கேள்வியும் கேட்டிருக்காங்க இந்த வைஸ் சான்சலர் பதவி சம்மந்தமாக அந்த பிரச்சனைக்கு பிறகு நீ எங்களே எழுதி பேசிட்டேல நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இவங்க இப்போ எங்களை டார்கெட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் அந்த பிரச்சனைக்கு பிறகு நாங்கள் அரசியல் சம்மந்தமாக எதுவுமே வேணான்ற மாதிரி தான் விட்டுட்டு இருக்கோம் இப்போ இவங்க பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தா நான் ஏதாவது இவங்களுக்கு ஆப்போசிட் கட்சியில் போய் சேர்ந்து இவங்களுக்கு எதிராக ஏதாவது குரல் கொடுக்கணுமா பழி வாங்கணுமா அப்படின்ற மாதிரிலாம் இவங்க எதிர்பார்க்குறாங்களான்னு தோணுது எனக்கு இந்த பிரச்சனையே வேண்டாம் எனக்கு அரசியல் வேண்டாம் நாங்கள் வந்து நாங்கள் பாட்டு எங்கள் வேலை இருக்குது கச்சேரி இருக்குது நாங்கள் அதை பார்த்துட்டு நாங்கள் இருந்துக்கிறோம் எங்களை தேவை இல்லாமல் இப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்தாலே போதும்னு தன்னோட கருத்தை வெளியிட்டிருக்காங்க மேலும் புஷ்பவனம் குப்புசாமி அவர்கள் சொல்லும்போது சோதனை நடந்துட்டு இருக்கும்போதே பொதுமக்கள்லாம் வந்துட்டாங்க அவங்களும் அதிகாரிகளை பார்த்து கேள்வி கேட்டாங்க ஆனால் அதிகாரிங்க அதுக்கு எந்த பதிலுமே சொல்ல முடியாமல் நின்றுட்டு இருந்தாங்க இந்த சம்பவத்தையெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த கட்சியை சேர்ந்தவங்களே ஒரு சிலர் என்ன இப்படிலாம் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த கட்சிக்கு இனிமேல் ஓட்டே போடக்கூடாது ஒன்றும் சரியில்லை அப்படின்னு அவங்களே தன்னோட வாயால் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்கன்னு குறிப்பிட்டு மொத்தத்தில் எல்லாரும் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் அவங்கக்கிட்ட இருந்த பணத்துக்கு சரியான காரணம் அவங்கக்கிட்ட இருந்ததுனாலையும் அவங்கள வந்து பணம் பறிமுதல் பண்ணாமல் அனுப்பிச்சி வச்சுருக்காங்க இவங்க ஒரு வழியாக கிளம்பி சென்னை வந்திருக்காங்க இவங்க சென்னை வர்றதுக்குள்ளே மீடியாக்களில் பார்த்தீங்கன்னா கட்டுக்கட்டாக பணம் பறிமுதல் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இதனால் அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்பவே வருத்தப்பட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு மீடியாவோட பொறுப்பு என்னென்னா அங்கே என்ன நடந்தது அப்படின்றத உண்மையிலேயே கொஞ்சம் பொறுமையாக கொஞ்சம் நியூஸ் லேட்டாக போட்டால் கூட தப்பு இல்லைங்க உண்மையான நியூஸை கொடுக்கணும் இல்லையா அந்த ஒரு பொறுமையோட நிதானத்தோட நியூஸை போடுங்க அப்படின்ற கோரிக்கை வந்து இங்கே எல்லா மீடியாவுக்கும் நாங்கள் வச்சு இதை தாண்டி தேர்தல் ஆணையத்தின் கீழே வேலை செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு அதிகாரிகளும் தயவு செஞ்சு நியாயமான முறையில் நடந்துக்கணும் ஏன்னா அவங்க இப்போ நியாயமாக நடந்தால் மட்டுமே நியாயமான முறையில் தேர்தல் நடக்கும் நியாயமான முறையில் தேர்தல் நடந்தால் மட்டும்தான் ஒரு சரியான நபர் வந்து வேட்பாளர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் அப்படிப்பட்ட ஒரு சரியான நபர் வந்தால் மட்டும்தான் மக்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லதாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது த ரூஸ்டி நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ப